Действительно удивительно ведь, а почему YouTube до сих пор еще не заблокировали, когда все началось, когда блокировали Facebook, когда блокировали э, Instagram? Почему тогда не взялись за эту популярную, и это на самом деле во многом э, оппозиционную и очень сложно контролируемую платформу? То ли потому, что не смогли создать быстро какой-то аналог, но ведь и аналога Инстаграма тоже особо как будто и не существует. То ли боялись действительно гнева простых людей, простого народа, которые ну, ежедневно, постоянно пользуются YouTube. Это все вопросы, которые я бы хотел задать нашему следующему гостю, который, собственно говоря, как говорят в интернете, топик-стартер сегодняшней новости. Михаил Климарев, глава общества защиты интернета, подключается к нам по связи. Михаил, я вас приветствую. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, зрители. Да, спасибо, что пришли. Михаил, ну, как вы оцениваете шансы на то, что действительно будет закрыт YouTube? Вот про кремлевский провластный политолог Марков даже говорит про некие сроки. Якобы это возможно реализовать уже до конца этого года. Ну, они могут это реализовать хоть завтра, то есть ломать не строить вот по поводу сроков. Когда это заблокируют, я не знаю, правда. Ну, то есть я пытаюсь как-то это дело прогнозировать, но это очень трудно делать, потому что ну, там логика, она отсутствует. Нет, она существует какая-то логика, но отличная от человеческой логики. Там какая-то логика насекомых, которая связана с, ну, там, не знаю, с какими-то внешними реакциями. Я думаю, что YouTube заблокирует, когда будет какое-нибудь, произойдет какое-нибудь событие, вот, и в ответ на это событие YouTube заблокирует. То, что это будет, то это, ну, по логике, опять же, да, развития mm -hmm. ситуации, это, это произойдет точно. То есть это некое, скажем так, событие внутри России, да, которое будет, предположительно, широко освещаться на Ютубе, будет много альтернативных оппозиционных точек зрения, это будет злить власть, так что ли? Нет, ну, я не могу, опять же, да, я же не вижу будущее. Если бы у меня mm -hmm. была такая штука, я бы, конечно, давно уже бы всем рассказал. К сожалению, у меня нет ни шара хрустального, не какой-то там подзорной трубы, да, через которую я могу наблюдать будущее, нет. Но обычно, да, э, ну, все равно это какие-то оказиональные какие-то случаи, да, то есть они все всегда действовали до сих пор, опять же, они могут поменять эту логику, но они до сих пор действовали как-то, ну, э, как бы реагирование на какой-то э, фактор. Ну, например, э, почему заблокировали, и в том потом уже назначили компанию Мета э, экстремистской и заблокировали Инстаграм и Фейсбук, это было ответом на то, что была изменена политика модерации на Фейсбуке, там uh -huh. было, украинцам разрешили материться по поводу россиян, там вообще-то это было запрещено, и просто ну, украинцев очень как бы, массово банили. Вот. Они смягчили это, это требование, и вот ответом да, стала блокировка. То есть им нужно все равно какое-то оправдание своим действиям. Ну, нельзя же так просто взял, там, шел по походя, да, и собаку убил. Uh -huh. Ну, это как бы как сумасшедшие себя ведут, поэтому uh -huh. они выступили uh -huh. опыт. Собака нагавкала. Вот, когда собака прогавкает, они, естественно, его заблокируют. Ну, я, я YouTube имею в виду. Другое дело, что там еще масса вещей. Ну, условно, я могу 10, ä, при, назвать 10 причин сразу по сходу, почему нужно заблокировать YouTube. И 10 причин, почему они не блокируют до сих пор. Там главная причина, возможно, да, что это какая-то политическая причина. Ну, то есть там ну, люди будут недовольны. Вторая причина тоже политическая. Это то, что в Ютубе довольно много контента, в том числе и провластного. Он существует, мы просто его не видим. Лента рекомендация нам его не показывает. Она показывает тем, у кого действительно есть какой-то интерес а, к такой информации. Но там тот же Соловьев, он до сих пор uh -huh. в Ютубе. Они меняют постоянно каналы, он ничего не записывает, но там идет круглосуточная трансляция. Если поискать в поиске там, Соловьев Лайф, вам выдаст несколько десятков даже этих каналов, которые, вот между которыми они как-то как лавируют, там, ссылки, может быть, кому-то дают, может, что-то такое. То есть они все равно умудряются использовать вот эту платформу да, в своих каких-то целях. Ну и технологические какие-то вопросы, потому что... А, ну, YouTube это не только, это принадлежит компании Google, Alphabet, если быть точным, и там довольно много сервисов, вот, и, например, там существует такой сервис, его тоже наверняка все знают, это называется Android. Если заблокировать YouTube, это автоматически может привести к блокировке Android, то есть надо заблокировать так, чтобы Android остался работоспособным, а это сделать не так просто. Вот, потому что это все хранится на отдельных серверах, которые устанавливал, Google uh -huh. устанавливал в течение 10 лет, 
каждому оператору связи, это называется Global Google Cash. И вот эта вот вся инфраструктура, она, mm -hmm. действует, она действует как раз в интересах именно россиян, в том числе и для обеспечения работоспособности этого самого андроида. А андроид это не только, как выясняется, не только а, телефоны, да, смартфоны. Да, такая операционка. Mm -hmm. Это операционная система, на которой, например, работают приставки телевизионные, довольно много, в том числе от да. Ростелекома, того mm -hmm. самого. Ну, это который вот Smart TV. Михаил, Smart TV. скажите... И, а... и даже, и даже uh -huh. эти терминалы, кассовые терминалы, тоже работают на операционной системе Android. Это значит, что если их отключить, это ну, там, половина страны, ну, у них перестанут да, работать. все полетит. Скажите, ну, будут ли какие-то способы обойти вот эту прокладочку VPN, я не знаю, что, что вообще, что нам делать, когда это произойдет? Потому что в том, что это произойдет, уже как будто и сомнений нет, и вы в начале нашей беседы это подтвердили. Смотрите, а, ну, это точно, ну, как бы, ну, сделает жизнь людей в России хуже. Ну, это однозначно. Ну, там невозможно, там, да, взять долго, очень долго ломать какую-то систему, и она там продолжает как-то работать. Все равно качество жизни у россиян упадет при блокировке, даже если будет найдена какая-то система по обходу блокировок. Вот, если начнутся такие вот массовые блокировки, Начнутся, ну, вот эта война, да, за выживаемость Ютуба, за выживаемость свободного интернета, а, ну, точно станет хуже. Причем а, не просто, да, что там какие-то сервисы там перестали, ну, чисто вот Ютуб перестал работать, и вот все там пытаются выйти в VPN. -ы. Перестанет работать а, все, да, хуже станет работать, как минимум. Mm -hmm. Вот, и а, это вот, ну, тоже в том числе чревато какими-то экономическими потерями, ну, потому что там какие-то сервисы перестанут работать, это будет чревато а, технологическими катастрофами, это может быть чревато там перебоями в, в транспорте, еще чем угодно. То есть это такая серьезная на самом деле вещь, я не могу даже не берусь предсказывать как бы всех итогов. Вы помните, вот когда блокировали Telegram, там вместе с Телеграмом блокировали довольно все много... Все рухнуло, да-да-да. Государственные все, сервисы, да. правительственные, финансовые. Тогда казалось, что это все. На самом деле, конечно же, не все. Но там очень странные вещи. Например, там переставали работать, я просто помню эту историю, а, мониторинг, мониторинг, а, кардиомониторинг перестал работать. В какой-то большой довольно клинике там mm -hmm. несколько десятков тысяч человек остались вот без кардиомониторов. А не то, что там никто не помер, слава богу, да, но вот такие вещи случаются, да, то есть когда там все равно там как бы, качество ну, там, оказания услуг а, снизилось а, довольно сильно. И есть еще одна как бы опасность, недостаточно ведь, ну, точнее не так, а, конечно, Россия может заблокировать YouTube, но надо понимать, что и Google может заблокировать Россию. И это тоже такое уже случалось на нашей памяти, это 2014 год после а, Крым наша, Google отключил Крым, ну, вообще Крым от своей инфраструктуры. Там перестали работать платежи, там не стало невозможно ничего там купить, перестали работать Google Docs и так далее. Нельзя было ничего оплатить с территории Крыма. И там очень много вопросов возникало по поводу там, всяких тоже работоспособности всевозможных сервисов. Это ведь и тоже mm -hmm. будет, то, то, тоже может быть ответ такой, да, когда Google заблокирует Россию. Да. Вы знаете, я вот перед нашим эфиром переписывался со своим приятелем, товарищем, который занимается интернет-бизнесом, запускает разные интернет-сервисы. Я вот делился с ним своей, своими опасениями. Он говорит, успокойся, думаю, что Паша что-то придумает, Паша что-то сделает. Но это про дуру, очевидно. Есть надежда на дуру? Ну, конечно, есть. Ну, там не только дурок, там много. И мы чем-то занимаемся. У нас есть свой проект, VPN-генератор называется. Мы сегодня будем, кстати, э, ну, обновление сервиса будет, да, и он должен будет обходить вот эту блокировку по протоколу, э, который тут тестирует Роскомнадзор. Вот, ну, конечно, мы будем этим заниматься, мы будем пытаться доносить все-таки информацию до россиян. Но еще раз повторюсь, а в любом случае при блокировке вот каких-то таких больших сервисов типа Ютуба или Телеграма пострадают россияне в первую очередь, ну, потому что качество жизни у людей упадет. Даже если будет найден какой-то способ обхода блокировок, это все равно будет снижение качества, снижение уровня жизни. Понял вас. Да, тревожно, но будем надеяться на то, что... Здравый интеллект, разум победит, победит тирании. Спасибо большое. С нами на связи был Михаил Климарев, глава общества защиты интернета.
Друзья, спасибо, что посмотрели это видео, и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Ходорковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальные сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами.